വെൽക്കം ടു സ്മൈൽ വിത്ത് ഷംറി നോമ്പൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ടൊക്കെ പോണില്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് നോമ്പ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയണതിന് മുന്നേ അപ്പൊ നമ്മൾ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ നോമ്പ് നമ്മൾ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ആ നോമ്പേർക്ക് ഭയങ്കര നമുക്ക് മധുരമുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അതായത് ഉമ്മയുടെ ഉപ്പ ഞാൻ ആപ്പാപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആപ്പാപ്പ ഒന്നില്ല പക്ഷെ എന്നോട് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആപ്പാപ്പൻ്റെ പേരേ പറയുള്ളൂ കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആപ്പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എൻകറേജിങ്ങും മോട്ടിവേറ്റിങ്ങും നമുക്ക് എന്തും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കൊക്കെ കിട്ടി വരും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറയും അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പാപ്പക്ക് പെൺകുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം ഭയങ്കര ബോൾഡായിരിക്കണം എപ്പോഴും പറയും ഇങ്ങനെ ഈനാ പീനാതിയായിട്ട് നടക്കരുത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നല്ല ബോൾഡായിട്ട് നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും നടക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആപ്പാപ്പാനെ അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അന്നും എനിക്ക് രാവിലെ എണീക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോമ്പിന് അത്താഴത്തിന് എണീക്കുമല്ലോ ഒരു വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് സുബൈൻ്റെ മുന്നേ അത്താഴത്തിന് എണീക്കുമ്പോൾ ആപ്പാപ്പയാണ് വിളിച്ച് എണീപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്താഴത്തിന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയിരിക്കും കാരണം വെളുപ്പിന് നാല് മണിയല്ലേ അപ്പോൾ ആപ്പാപ്പ ഒരു മധുരമുള്ള ചോറ് അതായത് ചോറിൽ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും അതേപോലെ തന്നെ ചെറുപഴം ഞങ്ങളന്ന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ മഞ്ചേരിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിന് മൈസൂർ പഴം എന്ന് പറയും അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉരുളയാക്കിയിട്ട് തരും അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പാപ്പ നമ്മൾ നോമ്പിൻ്റെ നെയ്യത്തുണ്ടല്ലോ അത് ആപ്പാപ്പ നെയ്യത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നെയ്യത്ത് വെക്കും ആപ്പാപ്പൻ്റെ കൂടെ സ്വഭാവിസ്കരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കസിൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ആ ഇപ്പോഴും നോമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സൊക്കെ ഓടിയെത്തുന്നത് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നോമ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നനച്ചുളിപ്പണി എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തൊക്കെ അതായത് നോമ്പിന് മുന്നിലുള്ള ആ ക്ലീനിങ്ങിന് അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തുള്ള പുറം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ആനും അനക്കാക്കൊക്കെ കൂടെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഏരിയ പൊടിയൊക്കെ തട്ടി ക്ലീനാക്കി ചെറിയ റീഅറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തി അതേപോലെ തന്നെ ദിവിയുടെ കോട്ട് അവൾ കുട്ടി ഇപ്പോൾ കിടന്ന് അവളെ തൊട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് അത് ഇറക്കി അതൊരു സോഫയൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുക്കിങ്ങിനുള്ള സമയമായി ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷും പിന്നെ ഒരു സേവറി അങ്ങനെ ഷമ്മി ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ ജനവാതിലൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലേ ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഷമ്മിയ ആ ആത്മാർത്ഥത വേണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ പൊടികളും മാറാലൊക്കെ ചിവി ഉഷാറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊടിയൊക്കെ തട്ടുണ്ട് ഗുഡ് കെയർ ഷമ്മി ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടൊരു ഒരു ആത്മാർത്ഥത കാണുന്നില്ല ഇവിടെ അവിടെ കുഞ്ഞായപ്പോഴുള്ള കട്ടിലാണ് അവിടെ പോയി കിടക്കാറില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു സോഫയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ടിവിയുടെ കോട്ട് നമ്മളൊരു സോഫയാക്കിയിട്ട് മാറ്റി നമ്മൾ കോട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല അവളെ ബേബി കോട്ട് കണ്ട ദിവിക്ക് അങ്ങനെ ദിവിക്കൊരു ചെറിയ ടെന്റ് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അത് അനക്കാക്കിയും ഡോണി അത് ഫിക്സ് ചെയ്യണത് ഇറക്കി ചെറിയൊരു സോഫയും നമ്മളെ വീട്ടിൽ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഡോണി ഉള്ളിൽ കേറാണ് ഓ ഡോണിക്കൊക്കെ ഹാപ്പിയല്ലേ 
അപ്പൊ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ലഡ്ഡു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഇത് എല്ലാ കടയിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ടിന്നാണ് ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോക്കനട്ടിലൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കുക ചട്ടിയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുക്കുക ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഈ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വറക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഇടാം ഇതൊരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ വഴറ്റണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് വഴറ്റുക ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങക്ക് പിന്നെ നട്ട്സ് ഇല്ല നമ്മളെ ബദാം പിസ്റ്റേഷ്യൂ ഇതൊക്കെ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മളെ കോക്കനട്ട് ലഡുവിനുള്ള കൂട്ട് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ബോൾ ആക്കുക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ വലിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇത് എടുക്കണതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് ഈ ലഡുവിൻ്റെ കൂട്ടം നമ്മൾ കുഴച്ച് നല്ല മയപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ലഡുവൊക്കെ നമ്മൾ ബോളാക്കി കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്ത് ബോളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ലഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഷവർമ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ആണ് ഷവർമ എന്ന് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭീകരണൊന്നും അല്ല ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ബ്രെഡ് വേണം കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ ഒക്കെ അടപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആണല്ലോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ബാക്കി വരുന്ന ബ്രെഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇത് വേസ്റ്റ് ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡും ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് ബ്രെഡ് നമുക്ക് നാല് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നാല് ബ്രെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നാലെണ്ണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എട്ട് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഷവർമക്കുള്ള ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റിലെ ബ്രെഡ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഓയിൽ വേണം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിൽ മുക്കി തന്നെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇത് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ മൊരിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അത് ഒരു കളറ് മാറി നന്നായിട്ട് മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇടണം ഒത്തിരി കരിയരുത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇത്തിരി ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പറും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഉപ്പും പെപ്പറും ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക കേട്ടോ
ലെമൺ പീസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക കൂടെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെപ്പറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ടും ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗാർലിക് സോസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗാർലിക് സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് സോസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആകണ്ടോ അത്ര എളുപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര ഈസി ആണെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാഫ് എല്ലാം നമ്മൾ ഹാഫ് ആയിട്ട് മുറിക്കാം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിഡില് ഹാഫായിട്ട് മുറിച്ചപ്പോൾ കണ്ടാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് കണ്ടോ ഷ്രെഡ് നോക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിങ് കൊടുക്കാം കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഷവർമ്മയുടെ കൂട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷവർമ്മ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ നല്ല പോക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇത് ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആണ് ഈ ഫില്ലിങ് കാരണം ഇതിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആണ് കുക്ഡ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പറും നല്ല ഗാർലിക് സോസ് ഒക്കെയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലത് ഉ